എല്ലാ മച്ചാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ടെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന എന്തെന്ന് തമ്മിനേൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതേ ഗൈസ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കിഡ്ലൈൻ ട്രിക്ക് ആണ് ഒന്നല്ല മൂന്ന് കിഡ്ലൈൻ ട്രിക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ട്രിക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം ഡയലി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു മൂന്ന് ട്രിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവില്ല ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി ഫ്രണ്ട്സ് അത് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവാതെ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നോടി ഒരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനലിലത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് കാണുന്ന ചുവന്നിരത്തിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടെടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓൺ വിഷയിലോട്ട് മാറ്റുക എങ്കിലും ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതു പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ചിലർക്ക് മാത്രം അറിയാം ക്യാച്ച് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാച്ച് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് പോയി സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാച്ച് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഫോണുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലോളം എം ബി ക്യാച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഫോണുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ഒരു ക്യാച്ച് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സെൻഡർ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്യാച്ച് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാച്ച് ഡാറ്റ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ആകുക പിന്നെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടി ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കരുത് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അറുപത്തിനാലോളം എം ബി സൈസ് ഉള്ള എൻ്റെ ക്യാച്ച് ഡാറ്റയും ഉണ്ട് ആ ക്യാച്ച് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ആ ഫയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഡിലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എം ബിയോളം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്കിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന തായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിലുള്ള ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പല തവണയായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ നിറയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ വീഡിയോ ആ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും ഇമേജസ് ഒക്കെ
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മുമ്പുള്ള നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എക്സാൻഡ്രെ എം എസ് പ്ലേ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ തുടങ്ങി പുറത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് നീക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അൻപത്തെട്ട് എം ബിയോളം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ട് ഇത് തൊട്ടതായ കാണുന്ന മൂവ് ടു എസ് ഡി കാർഡ് എന്നത് ഓപ്ഷനിലോട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മെമ്മറി കാർഡിലാവും വർക്ക് ആവുക അതായത് നിങ്ങൾ മെമ്മറി ഇവരെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ആവുന്നതല്ല അതായത് മെമ്മറി കാർഡിലാവും ഈ ഫോൺ വർക്ക് ആവുക അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂവ് ടു എസ് ഡി കാർഡ് എന്നതിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് നിന്നും ആ ഒരു അൻപത്തെട്ട് എം ബി നേരെ നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിലോട്ട് ആക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിൽ വർക്ക് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയി കയറ്റി ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ലാഭിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി അങ്ങനെ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം മൈ ഫയൽസ് അതെ എം എസ് പ്ലെയർ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ മൂവ് ടു എസ് ഡി എന്ന് കാണും അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൂവ് ടു എസ് ഡി കാർഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ മൂവിങ് നടക്കുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് പ്ലെയറിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് എം ബി നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഡി കാർഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എം ബി സേവ് ആവുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തൊട്ടതായി കാണുന്ന ചുമതലത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇസ്മി മുഹമ